சொல்லுக சொல்லின் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லின் பயனில்லா சொல் இதன் பொருள் என்னவென்றால் சொற்களில் பயனுடைய சொற்களையே சொல்ல வேண்டும் பயனில்லாத சொற்களை சொல்லவே கூடாது இளைய பாரதம் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நீங்க நம்ம சேனலோட வளர்ச்சிக்கு உதவணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இளைய பாரதம் அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு உங்களுக்கு தோன்ற அமௌண்ட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் உங்கள் ஆதரவுக்கு என்றும் நன்றி ஜெயந்த் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் புள்ள பூச்சிக்கெல்லாம் கொடுக்கும் முக்கியம் நினச்சா பார்த்தேன் ஏதோ பாஜக தலைவர்கள் வருவாங்க ஏதோ பேசுவாங்க போயிட்டே இருப்பாங்க ஆர்எஸ்பி மீடியாவை யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலான்னு நினச்சி இஷ்டத்துக்கு பேசினது இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக போயிடுச்சு திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அண்ணாமலை போன்ற ஒரு தலைவர் இங்கே வருவாங்க இந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் உண்மை எடுத்து சொல்லி இந்த ஆர்எஸ்பி மீடியாவை நிறைய கவுண்டர் பண்ணி பழைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தோண்டி எடுத்து முன்னாடி கொண்டு வந்து வைப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்காத காரணத்தினால இப்ப ஸ்டாலின் அவர்கள் வெண்ணிராணி மூர்த்தி அவர்கள் சொல்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமாக மாட்டிக்கிட்டா இருப்பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா போன தர அவங்களோட அதாவது அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது இவர் எதிர்கட்சியில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அரசு மருத்துவமனையில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது அந்த சம்பவத்துக்கு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன போடுறாரு அப்படின்னு பாருங்களேன் ரத்தம் கொதிக்கிறது இந்த ஊழல் அரசின் கீழ் அரசு மருத்துவமனைகள் எந்த லட்சணத்தில் விளங்குகிறது என்பதற்கு இதைவிட உதாரணம் வேண்டுமா என்ன உடனடியாக அனைத்து மருத்துவமனை இரத்தங்களும் பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும் குட்கா விஜயபாஸ்கர் இனியாவது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை பணிகளை ஈடுபடுவாரா இது யாரு போட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் போட்டிருக்காரு இதை நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுட்பாலர் பிரியாவோட மரணம் எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூர் அரசு அரசு மருத்துவமனையில் ஃபர்ஸ்ட் போறாங்க அதுக்கப்புறமா ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனைக்கு போறாங்க ரெண்டு இடத்துலையும் ப்ராப்பரான சிகிச்சை கிடைக்கல மெடிசின் இதோட ஷார்டேஜ் இருக்கு ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கல காசு இல்லாததுனால இங்கே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட சகோதரர் சொல்ற வெவ்வேறு <laughs> ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் ஒரே மாதிரி தான் அளவுகோல் வைக்கணும் கரெக்டு தானுங்க ஸோ அன்னைக்கு சொன்னது இப்போ அவருக்கு பிரச்சனையாக வருது அப்போ திரு அண்ணாமலை அவர்கள் இதை எடுத்து போட்டு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹானரபிள் திரு என் கே ஸ்டாலின் அவர்களே அ ஜென்ரல் ரிமைண்டர் ஆஃப் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட் வென் யூ வேர் தி அப்போசிஷன் லீடர் ஆஃப் தமிழ்நாடு நவ் அ பட்டிங் ப்ராமிசிங் ஃபுட்பால் பிளேயர் லாஸ்ட் ஹர் லைஃப் இன் அ பாஸ்ட் சர்ஜரி இன் அ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் தேட் டு இன் யோர் கான்ஸ்டிடுவன்சி ஹோப் யுவர் கான்ஷியன்ஸ் இஸ் இன்டாக்ட் ரிஃபார்ம் த சிஸ்டம் வீட் அவுட் த கரப்ஷன் Curb private practice of government doctors. Kindly don't sell us your failed Dravidian development model dream that all is well. Act now so that another innocent child is not lost. அப்படின்னு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்கிறாரு இதை வந்து ஆங்கிலீஸில் அப்படியே தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிற விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் உங்களோட ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அதுவும் உங்கள் கான்ஸ்டிடுவன்சியில் சில உங்களோட தொகுதியிலே இந்த விஷயம் நடந்திருக்கு நான் சும்மா வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த திரவிடியன் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனையை எங்கள் மேலே திணிக்காதீங்க ரிஃபார்ம் பண்ணுங்க சிஸ்டத்தை மாற்றுங்க கரப்ஷனை வீட் அவுட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் டாக்டர்லாம் வந்துட்டு ப்ரைவேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களா அது எல்லாத்தையுமே நிறுத்துங்க முறைப்படுத்துங்க சீராக்குங்க எல்லாத்தையும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவுசெய்து தப்பிச்சுக்காதீங்க இன்னொரு குழந்தையோட உயிர் போயிடக்கூடாது அப்படின்னு அன்னைக்கு போட்ட ட்வீட்டை தூக்கி இன்னைக்கு காமிச்சு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு பதிலடி கொடுக்குறார் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் முதல்ல யாரும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் இப்போ ரியாக்ஷன் வருது எல்லாத்தையும் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் எடுத்து காட்டுறார் அண்ணாமலை அவர்கள் மட்டும் கிடையாது திரு நாராயணன் திருப்பதி அவர்கள் அவரும் என்ன போட்டிருக்காரு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரத்தம் கொதிக்கலையா உங்களுக்கு அன்னைக்கு ரத்தம் கொதிச்சிச்சே இப்போ ரத்தம் கொதிக்கலையா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு எதுக்குங்க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் போயிட்டு வந்தார் அது வந்து முதுகு வேதனை அப்படி அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனால் பாருங்கள் இந்த ரத்தம்லாம் கொதிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதாக தான் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த லவ் டுடே படத்தை பார்க்குறாங்க அதாவது ஃபேமிலியாக அவங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க லவ் டுடே படம் பார்க்குறாங்க ஃபோனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாமா வேணாமா மாற்றிக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமான அந்த டிஸ்கஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரைஸ் மில்லுக்கு பேர் வைக்கிற மாதிரி அந்த டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் செங்கல்வராயன் மாடர்ன் செக்வாரா சேப்பாக்கத்து சே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இர்ஃபான் அவர்கள் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் கூட சேர்ந்து இந்த நாட்ட
இதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் இதற்கெல்லாம் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் மக்கள்கிட்டேருந்து இதுக்கெல்லாம் பதில் கண்டிப்பாக வரும் காரணம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் மக்கள் எவ்வளோ கடுப்பானாங்க ஏன்னா பத்து வருஷம் அவங்கள வர விடலை ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டு எப்போ வரைக்கும் நமக்கு தெரியல அந்த பீரியட் முடிச்சுன்னா பத்து இல்லை அதுக்கும் மேலே அவங்களால் திருப்பி வரவே முடியாது அதற்கு தேவையான எல்லா வேலைகளும் இவங்கெல்லாம் அவங்களே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஒரு புரிதலாக இருக்குது ஸோ அந்த இன்னவிட்டபிள் கம்பேரிசன்னு சொல்லுவாங்க வேறு வழியே இல்லை இவ்வ இப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னையா பண்ணுறீங்க தமிழ்நாட்டை ஆட்சி பண்ணக்கூடிய கட்சியோட மூத்த தலைவருங்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த வாரிசுங்கிறாங்க வாரிசுங்கிற படம் வருது துணிவுங்கிற படம் வருது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வடிவேல் அவர்களோட ஒரு படமும் வருது அதில் வந்து சில லைன்ஸ் வருது அதில் என்ன லைன்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் நடத்துவேன் ரயில் ஏறி வந்தவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் ரயிலில் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கு அதுக்கு அப்ஜெக்டிவ் எதுவும் இல்லை அது ஒரு பக்கம் இருக்க மறுபடியும் இவங்ககிட்ட வருவோம் இந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் போன்ற ஆட்கள்லாம் வந்து ஏதோ பெரிய சாதனை பண்ணிட்ட மாதிரி அவர் ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி அவர் நினைச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஆனா இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அண்ணாமலை அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எங்கே போகிறாருன்னா இந்த அந்தியூரில் இந்த பேச்சு நம்ம ஏற்கனவே அதை பற்றி பேசிடணும் அதில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஏன் இந்த அந்தியூருங்கிறது முக்கியம் அந்தியூர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மாடலை தான் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இந்த மாதிரி இனிமேல் டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸுக்கு போய் அங்கேயும் க்ரௌடை பூல் பண்ண முடியும் இதுவரையும் மெயின் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்லேயோ இல்லை மெயின் சிட்டிஸ்லேயோ மட்டும் கிடையாது இங்கேயும் டயர் டூ டயர் த்ரீ இடத்துலையும் என்னால் போய் மக்களை ஈழ்க்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து அப்படியே பர்கூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறார் அது ஒரு ட்ரைபல் ஹேம்லெட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல போய் மக்களோட உட்காந்து களி சாப்பிட்றார் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சில அரசியல் தலைவர்கள்லாம் என்ன சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா அதாவது நாங்கள் வந்து இந்த நரிக்குறவர் பெருமக்கள் வீட்டுக்கு போயும் கூட நான் வந்து இட்லி தோசை தான் சாப்பிடுவேன் அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷு தட்டு புது தட்டு சேரில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் கிடையாது நான் உங்கள் கூட சாப்பிட வந்திருக்கேன் உங்கள் கஷ்டம் என் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே எந்த விதமான மாற்றமும் தனக்கு உகந்ததாக பண்ணிக்காம அவங்களோட சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்றாரு இதுதான் உண்மையான ஒரு தலைவனுக்கு அறிகுறி அதை விட்டுட்டு நான் வரேன் எனக்கு ஸ்பெஷலாக போடுங்க நான் வந்ததுனால உங்கள் வீடு பெருமை அடைஞ்சிச்சு அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது நான் வந்து நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க இப்போ நான் உங்க கூட வந்து இது உட்காந்து சாப்பிட்றது காரணம் என்ன இந்த கஷ்டத்தை விட அடுத்த லெவலுக்கு உங்களை டெவலப் பண்ணி விடுறதுக்கு நான் முயற்சி எடுக்கிறேன் ஆனால் இப்போத்துக்கு இந்த கஷ்டத்தை நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு தலைவனுக்கு அழகு அதை அவரை பண்ணியிருக்கார் அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இந்த விளம்பர சிஎம் அப்படின்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு அதாவது திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் விளம்பர பிரியர் அப்படின்னு அதற்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் எங்கே போனாலும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவர் இந்த சீர்காழி அங்கெல்லாம் போகும்போது வயல் பக்கத்தில் போயிருக்கார் வயலில் இறங்கவே இல்லை அங்கேருந்து யாரோ எடுத்து இந்த இந்த நாத்து எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு அதை அப்படியே டிஸ்டன்ஸில் பார்த்து ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் வயலில் இறங்கி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படி அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் பாராட்டும் எங்கே போனாலும் கரெக்டாக அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிற வேலையை பார்த்துக்கிறா அப்படி ஸோ இந்த ஃபோட்டோ இவர் அழகாக வருதா இந்த கிமிக்ஸ் ஓகேவா இருக்கா இந்த மார்க்கெட்டிங் ஓகேவா இருக்கா அப்படி நம்பியே இப்போ அரசாங்கத்தை ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும்போது பாருங்கள் இவங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு பயம் திமுகவுக்கு பாஜக மேலே இருக்குது பாஜக மட்டும் இல்லை பாஜகவோட அந்த பிஹெச்பி ஆர்எஸ்எஸ் எல்லார் மேலேயும் ஒரு பயம் இருக்குது ஹிந்து முன்னணி இந்து மக்கள் கட்சி எல்லார் மேலேயுமே இந்த ஹிந்துத்வா ஹிந்து கொள்கையில் பேசக்கூடிய ஆட்கள் மேலே ஒரு பயம் இருக்குது அதற்கு சிறந்த உதாரணம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவையில் பெரிய நாயக்கம்பாளையம் அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கொடிக்கம்பம் பாஜகவோட கொடிக்கம்பமும் இருந்திருக்கு விஹெச்பியோட கொடிக்கம்பமும் இருக்குது செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி இது நடக்குது அப்போ விஸ்வ பிரகாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு திமுக பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இந்த எல்லாத்துக்கும் நான் தான் வரணுமா எல்லாத்தையும் பிடிக்கி தூக்கி ஏறிக்கிடா அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிய ஒரு சாதனை படைச்சிட்டாரு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு தைரியமான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பாஜக கூடியும் விஹெச்பி கூடியும் எடுத்திருக்காரு இதை வந்து
உங்கள் <laughs> உதாரணத்துக்கு இந்த ஃப்ரீ பஸ்ஸஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து அன்டெய்னபிளாக இருக்குது உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியல அதற்கு சிறந்த உதாரணம் மக்களோட குரல் நீங்கள் கே கேட்க ஆரம்பிக்கணும் நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெண்களே வெளியே வந்து கொந்தளிச்சு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு தேவையில்லை உங்களால் ஒழுங்காக மரியாதை கொடுங்க முதல்ல அப்படின்னு சுயமரியாதை இருக்கக்கூடிய நிறைய பெண்கள்லாம் வந்து ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணலாம் அதை பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது ரெண்டாவது பிரச்சனை என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் கம்மியாகுதுங்க உதாரணத்துக்கு கோவையில் இந்த நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரோட்லேயே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பஸ்ஸு வர மாட்டேங்குது அதற்கு காரணம் என்னென்னா இந்த ஃப்ரீ பஸ் விடும்போது அதுக்குண்டான லாஜிஸ்டிக்ஸும் அவங்களால தர முடியல அதற்குண்டான காசு அந்த இடத்துல இல்லை அதெல்லாம் பிளான் பண்ணாமல் சும்மா நம்ம எலெக்ஷன் ப்ராமிஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒன்று பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒழுங்காக கிரவுண்டில் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறதுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இந்த காணொலி அதில் பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் போராட்டம் அறிவிப்போம் <laughs> 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 
இந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு போராட்டமாக எடுத்து பண்ணால் மட்டும்தான் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வரும் ஏதோ கிருஷ்ணகிரியில் குரட்டகிரியில் ஒரு இடத்துல நடக்குது அப்படின்னு பார்க்காம எங்கேயாவது நியூஸில் நீங்கள் இதை பெருசாக பார்த்துருக்கீங்களா அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் யாருமே அதை பற்றி பெருசாக பேச மாட்டாங்க இதே ஸ்டெர்லைட்டை பற்றி பேசணுன்னா அதை பற்றி பேசுவாங்க ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் இதை மட்டும் மறைக்கிறதுக்கு உண்டான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆர்எஸ்பி மீடியாவை இன்றைக்கி நேஷ்னல் ப்ரெஸ் டே அதெல்லாம் இருக்கிறனால அவங்கள பார்த்து கேட்க வேண்டியிருக்கு இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக முன்னெடுத்து அந்த கனிம வளங்கள் காக்கப்பட வேண்டும் அந்த மக்களுக்கு அவங்களோட உரிமை அங்கே இருக்கக்கூடிய வாழ்வாதாரம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அவங்களோட வீடுகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கோரிக்கையாக இருக்குது ஆனால் பாருங்கள் நம்ம அமைச்சர்கள்லாம் என்ன பிஸியாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காமெடி பண்ணுறதுல பிஸியாக இருக்காங்க இங்கே மிஸ்டர் பீன் லாரல் ஹாடி இவங்க எல்லாமே தோத்து போயிடுவாங்க அந்தளவுக்கு காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு கே என் நேரு அவர்கள் வந்து ஸ்ரீபெரம்புத்தூர் போயிருக்கார் ஸ்ரீபெரம்புத்தூர் போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் எம்பி செல்வ பெருந்தொகை எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் வேணும் அதற்குண்டான நிதி ஒதுக்கீட கொஞ்சம் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்கார் அதுக்கு நம்ம கே என் நேரு அவர்கள் அவருக்கே உண்டான பாணியில் அவருக்கே உரிய பாணியில் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சட்டசபையில் வந்து என்னை திட்டுங்க நான் அதுக்கு பதில் கொடுக்குற மாதிரி கொடுப்பேன் அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபண்ட் எல்லாம் அலோகேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் அப்போ எல்லாமே நடிப்பு தான் எல்லாமே புனைப்பு தான் அப்போ இந்த சட்டசபையை வந்து ஒரு கேலி கூத்தாக ஆக்கி வச்சுருக்காங்க ஒரு ட்ராமா பஜாரா ஆக்கி வச்சுருக்காங்க இதுக்காக தான் வந்துட்டு ட்ராமா முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்னு திமுக சொல்றாங்க புரியுதுங்களா இந்த ட்ராமா தான் பண்றோம்னு ஓபனா ஒத்துக்கிறாங்க பாருங்களேன் இது எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூத்த அமைச்சர்களுக்கு எல்லாம் பிடிஆர் அவர்களை பார்த்தா ஆகல பிடிஆர் அவர்கள் கேட்ட உடனே ஃபண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் கிடையாது எதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டா இதுல எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த காசு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கீங்க எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா செலவு பண்றாரு ஸோ ஆகையினால சட்டசபையில ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணு அப்ப நம்ம சிஎம் கழுத்தம் போவோம் சிஎம் போன் பண்ணி அவருக்கு சொல்லுவாரு அதனால நமக்கு ஃபண்டு கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் இப்படி இருந்தா எப்படி வழங்கும் பெருசாக தான் போவோம் அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கு எங்கேருந்து பாதுகாப்பு சம்பந்தமான விஷயங்களில் சென்னையில் அஞ்சு இடத்துல ஐஎஸ்ஐஎஸ் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த என்ஐ இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஃபர்தராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க முக்கியமாக கொடுங்கையூரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் இருந்து ஒரு இஸ்லாமியர் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி ஒம்பது லட்ச ரூபா ஆசை பிடிச்சிருக்காங்க நாலு புள்ளி ஒம்பதுலாம் ஒரு மேட்ரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது சைனீஸ் அண்ட் மியான்மரீஸ் கரன்சியாக பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த லிங்க்கு என்னவாக இருக்கும் அது எப்படி ஐஎஸ்ஐஸ்க்கு லிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாத்தையும் இப்போ செக் பண்ணியிருக்காங்க லேப்டாப் உள்ளிட்ட பல எலக்ட்ரானிக் உபகரணங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவுமே அவங்க கிட்டேருந்து எடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்டில் என்ஐ இப்போ உள்ள வந்து ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவாக என்னெல்லாம் லிங்க் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இந்த கேஸை ஒரு கருவியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி அவங்க ரொம்ப சாலிடாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படியே தமிழ்நாட்டில் வருஷம் வருஷம் ஒரு சீசன் வரும்போது இந்த பொங்கல் சீசன் வரும்போது இந்த பீட்டா அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் கிளம்பிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த தடவை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு மேல்முறையீடு பண்ணியிருக்காங்க ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக்கூடாது அது வந்து இந்த அனிமல்ஸை ஹார்ம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ உடனே நம்ம சிஎம் என்ன பண்ணியிருப்பாரு சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாரு வழக்கம் போல் ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் ஒன்று இந்த தலைமைச் செயலகத்தில் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எல்லாத்துக்கும் ஆலோசனை கூட்டம் எதுவுமே தனியாக சிந்திச்சு எடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுங்க நாங்கள் எல்லாரோட ஒப்பீனியனையும் கேட்டு கடைசியில் முடிவெடுப்போம்னு நினைப்பீங்க முடிவெடுக்க மாட்டோம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிறது திரவிடியன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது தேசிய செய்திகள் பார்ப்போம் தேசிய அளவில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடம் மம்தா பானர்ஜி டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க அமிதாப் அம்மாவுக்கு கோவம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதற்குண்டான ஃபண்ட் அனுப்புங்க நான் என்ன காலில் விழுந்து கெஞ்சணுமா நான் என்ன கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணுமா எத்தனை தடவை உங்கள்கிட்ட கேட்கறது ஒரு தடவை சொன்னால் நான் கேட்க மாட்டேங்க அப்படின்னு மோடி அவர்கள்ட்ட அவர் வந்து ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டுக்கு போயிருக்கும்போது நீங்கள் சும்மா அவர் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சரி ஏதோ பாவம் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையும் ரத்த குதிப்பு அங்கே இருக்கிற மாதிரி இங்கே தான் இருக்குமான்னு நமக்கு தெரியல இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி நீங்கள் கொடுக்கலனா இந்த ஜிஎஸ்டியில் வர ஃபண்டை ந
என்னென்னா ஒரு மிசைல் எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு அது போலாண்டுக்கும் யுக்ரைனுக்கும் பார்டரில் இருக்கக்கூடிய போலாண்டோட ஒரு வில்லேஜில் போய் விழுந்திருக்கு அதனால் ரெண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க ரஷ்யா தாக்குதல்னால தான் இது நடந்திருக்கு ஆனால் அவங்க டார்கெட் பண்ணது யுக்ரைனை மிஸ் ஆகி இங்கே வந்துருச்சு உடனே ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் அவங்க இன்வோக் பண்ணுவாங்களா ஏன்னா போலாண்டு வந்து நேட்டோட மெம்பர் ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் இன்வோக் பண்ணால் அதாவது நேட்டோ எல்லாரும் சேர்ந்து ரஷ்யாவை தாக்குவாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ஒரு நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி எமர்ஜென்சி மீட்டிங் வந்து போலாண்டோட பிரசிடென்ட் போட்டிருந்தார் இதே விஷயங்களும் நடந்துட்டு இருக்கும் போது வேர்ல்ட் வார் த்ரீ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இது ஒரு மிஸ் ஃபயரிங் தான் அதற்குண்டான கம்யூனிகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது அங்கே கம்யூனிகேஷன் நடந்துடும் அப்படிங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கையாக இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு குரூஷியல் ஜங்ஷனில் இந்தியா உலக அளவில் தன்னோட கரெக்டான பொசிஷனை ஏன்னா யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியாவில் வந்து வெறும் சைனா மட்டும் தான் இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் நாம் இல்லை ஸோ நாம் அதுக்குள்ளே போக வேண்டும் அப்படிங்கிறத அந்த விஷயத்தை இப்போ புஷ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது பதினேழு தேதி என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் டே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி திரு ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களோட பிறந்தநாள் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம தேஜஸ்வி சூர்யா அவர்கள் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவரோட பிறந்தநாள் அவருக்கும் இடபாடம் சார்பாக நாம் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக்கொண்டு உங்ககிட்டேருந்து விடைபெறேன் இணைந்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் வந்தே மாத்திரம் பாரத் மாதா கே ஜெய் வாழ்தனம் பாரதம் ஜெய் ஹிந்த் Kalandan ke maakwa yenda naadi me